Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Fabini. Atención fallece un grande de la actuación, el primer actor no pudo ganarle la batalla al cáncer. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Emilio Delgado, el actor y cantante que durante 45 años fue una figura cálida y familiar en la vida de los niños y un raro rostro latino en la televisión estadounidense como Luis, el dueño de una tienda de arreglos en Sesame Street, falleció. Delgado murió de mieloma múltiple por cáncer en la sangre en su casa en Nueva York, dijo su esposa, Carol Delgado, a The Associated Press. Tenía 81 años. Como Luis, el actor mexicano estadounidense interpretó un personaje latino ordinario y no estereotípico en un momento en el que tales representaciones eran pocas y distantes en la televisión dirigida a adultos o niños. Realmente no había ninguna representación de personas reales, dijo Delgado en una entrevista de 2021 en la serie de YouTube, Famous Cast Words. La mayoría de los papeles que hice fueron de bandidos o pandilleros. Eso cambió con Sesame Street, donde un elenco diverso interactuaba con niños y títeres creados por Jim Henson como Big Beard, Oscar el Gruñón, Elmo y Grover. Delgado se unió al programa a partir de su tercera temporada en 1971. Dijo que los productores aceptaron su sugerencia de salpicar el guión con términos en español. La primera vez que vi caminar a Big Beard, mi diálogo era Big Beard, dijo Delgado en la entrevista de 2021. Pero yo no dije Big Beard, dije pájaro. Luego de una breve reunión en la que Delgado explicó que Beard se dice pájaro en español, los productores decidieron mantenerlo. Lo llamé Pájaro, desde entonces cada vez que lo veía, dijo Delgado. Delgado nació en 1940 en Caléxico, California, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, y creció a unos kilómetros, en Mexicali, México. Desde su casa, escuchaba por las noches la música de un par de cervecerías al aire libre al otro lado de la calle. Recuerdo irme a dormir con el sonido de los mariachis, dijo en una entrevista de 2011 en la serie de televisión pública Up Close with Patsy Smalling. Quedó encantado y decidió ser artista, cantando siempre que podía y apareciendo en obras de teatro escolares, con el apoyo total de sus orgullosos padres. Descanse en paz. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos a que comentes. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.